Lord, our God and King. Hallelujah. Praise your name, Lord. Glorify your name, Lord. Jesus. Jesus. Hallelujah, Lord God. Kiyarabahan ni Kalarayan. Pwede mo nating awitin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat sa nakapatan mo sa amin, Panginoon. Nakikita namin, Lord. Buhay pa kami. Nakapag-worship kami, Panginoon. Jesus. Let's worship God. Awitin natin sa Panginoon. Kay puti po
namin, Panginoon. And this morning, Lord, this song that we are about to sing will be a song of prayer. Lukuban mo, Lord, ang buong Pilipinas, ang buong mundo ng iyong presensya. Because we believe, Lord, that everyone calls on the name of the Lord will be saved. Oh, Jesus. We need your Holy Spirit, God. Oh, Jesus. We give you glory, Lord. Everybody worship Him. Come on, come on. Lift up your voices. Ito yung namiss nating lahat. Do not deprive yourself from worshiping the Lord. Just worship Him. Worship Him. Lift up your voices. Oh, yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Pour out your spirit, Lord.
acknowledge his presence. His Holy Spirit. We need his Holy Spirit. Are you ready to sing? Lord, you are holy. Lord, you are holy. Damin mo, kapatid. Walang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon lang. Are you ready now? Wala po po nang upo. Alam ko po na miss nyo ito. And this marks our revival, our awakening, and another day for us to give back all the glory, all the praises to our one and only true God. Alam nyo po, grabe, isa po talaga ito sa pinaka na miss ko personally. Simula pa lang ng worship at tinads Pastor Gary, talagang naiyak na ako. Hindi ako naiyak kay Ate Banji. Pero sabi ko, Lord, this is it. We are finally home. Wow. We are finally home. Ang sarap pong magpuri. Kasama po ang ating pamilya, ang ating life giver family. At alam niyo po, sama-sama natin na ito. And I pray, Lord, every Sunday gagawin na namin ito. Amen. We just miss our life giver family. Come on. Wag po tayong manawa. Let's give God the best clap offering. Amen, amen, amen. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Oo, sa kabila, sabi mo, mas masaya ako nandito ka. Masaya ako. Alam nyo, almost, I think two years, two years tayong nakulong, di ba? Yang katabi mo, naging inmate sa sarili niyang bahay. No? Para tayong nakulong at sa dalawang taon na yon, we were filled with uncertainties. Hindi natin alam kung ano magiging future natin, but lo and behold, God is good all the time, di ba? 
Taas no, tayo ngayon. Taas kamay tayo ngayon. Magkakasama at pwede natin sabihin na napakabuti ng Panginoon. Amen! Amen! At Amen. Amen. pa rin tayo after two years. Imagine, naka, na-miss ko to. Amen. And pagpasok pa lang sa parking, iba na yung feeling. Amen. And hindi po lahat nakaka- Victory na ganito, but our church, we are here, we're home. Amen. Life giver. At ito, tuloy-tuloy tayo. Talagang mapapa, thank you, Lord. Talaga tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Alam mo po, alam ko po lahat tayo, talagang pinagdasal natin ito, niluhot natin ito. Ilang beses natin ni-request sa ating mga life group leaders, sa ating mga pastors. Kaya nga, this is it. This is really it, Atin Ate and Pastor Gary. Nakabalik na po tayo sa ating physical service. Amen! At ngayon po, eto na. Eto na po again, sabi ko, paulit-ulit, di ako mapapagod. Ito na po yung iniyak natin. Ito na po yung inaasam natin. It, this is our heart's desire. Ito po yung inakala natin na hindi na darating na araw. No, na parang Lord, extended na naman. Lord, ano na naman, ECQ. Hindi ko na nga alam, GCQ, MGCQ. But then, Lord God, Your plan prevails. We are here. Amen, Nandito amen. Nandito na kami. Alam nyo po, Life Giver family, alalahanin po nating lahat na hindi po tayo basta lang attending ngayong umaga. No, meron po tayong kailangang gawin. Alam ko po, matagal na natin itong inintay. Kaya lang, wag mo sanang isara o ikulong ang iyong sarili. Nauupo lang ako, manunood lang ako ngayon. Kasi may participation ka. Yes, at may, may participation may, may, may ka. May dalawa kayong Amen. dapat gawin ngayon. Di ba? Amen. At number one, be involved. Sabi nyo nga, be involved. O, oh, kailangan maging involved tayo. Sinabi sa Isaiah 43, let me encourage you with the verse, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi dito, forget the former things. Sabi nyo nga, forget the former things. Di ba? Kalimutan ang nakaraan. Believe me, may gagawin ng Diyos na bago ngayon. Di ba? Hindi ka tulad ng dati. Kaya kung ako sa'yo, during our praise and worship, ito dumo na. Sabi mo sa katabi mo, ito dumo na. Di ba? Huwag yung taas na kamay na dito. Taas kamay talaga. Di ba? Pag tumanta ka, laksan mo na yung pagkanta mo. Mamaya, pag nag-praise si Bishop, sabi mo, whoa! Huwag ka nang maiya, maging involved ka sa gagawin ni Lord sa bawat isa sa atin. Iparamdam mo na magkasama tayo ngayon at tayo'y nagagalak. Kapatid, sabi mo nga, thank you Lord. Amen. Thank you Lord, grabe ang fire. Pastor Gary, umaabot kahit may social distancing. <laughs> grabe ha? Siyempre, meron pong pangalawa. Gaya na sabi namin kanina, dalawa po ang ating gagawin. Number two is, be expectant. It says in Psalm 39 verse 7, And now, Lord, for what do I wait? My hope is in you. Alam niyo po, faith is believing, but hope is expecting that the Lord is gonna do something great in your life, in my amen, life. Amen. Ngayon po, at sa mga darating po ng mga linggo, every time na pupunta po tayo at atin po tayo dito sa ating Sunday celebration, whether online or on-site, pumunta po tayo with great expectation from the Lord. Ano yung expect natin? Mag-expect ka na babaguhin ka niya. Mag-expect ka na papagalingin ka niya. Mag-expect ka na i-encounterin ka niya nang hindi katulad ng dati. You know, Life Giver Family, ngayon na pumalik na tayo, we are going to create again a different atmosphere. An atmosphere of expectation. Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Namiss ko yan. Bakit? 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 Kasi an atmosphere of expectation is the breeding ground of miracles. Grabe, linggo-linggo po tayo makaka-encounter at makakaranas ng milagro. Kaya naman, be expectant. Ano nga po yung dalawang gagawin natin every Sunday? Number one, be involved. Be involved. Number two, Be expectant. be expectant. You know, I want to invite all the Life Giver family to close your eyes. We're gonna pray, Father God, Father God, Father God. We miss you, Father Lord. We miss fellowshipping with our fellow believers, Lord. Today, Lord, we felt awakening has come. We felt revival has come. And Father, this is not just emotions, but this is us 
missing our Father, our God, pleasing and honoring you, Lord. Today is just the start. The start of a new beginning, a stronger life giver family, a better life giver family, at isang pamilya, Panginoon, na maglilingkod sa iyo hanggang sa dulo. We thank you, Father, in the mighty, mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Amen, amen. Grabe, what a powerful time. Alam ko, excited na po ang lahat. Yes, at least, take note nyo na itong mga reminders namin sa inyo. Life Giver Family, patuloy po tayo magkikita-kita sa mga susunod na linggo. Pero syempre, kailangan po muna natin magpa-reserve ng slot natin online para maka-attend po tayo sa ating on-site service. Make sure that you have registered online to save you a slot for we will be having a limited people capacity inside the cinema. This is to still ensure everyone's safety. You can go to www.lifegiver.ph slash live service to register. And strictly, no walk-ins po tayo. Alam nyo ba, Coach D at Pastor Gary, iyong naglabas tayo ng seat reservation. Yes. Ako online yun yung last week. Nagkagulo, nagpanik lang. Sandali lang naubos ka agad ang slots natin. Sino dito nagpanik? Ako, kasi waloan ako. Hirap mag-register. <laughs> Pero nagawa, dito na tayo lahat. Hallelujah. Ayan. Kaya maalala lang po, please register at huwag kayo magpapanig. Please, na lang tayo ng ating mga seats. Yes, pwede na kayong mabot. Speaking of seats, you guys can sit down. Alam mo, isa ako sa mga nagpanik. Hello? Di ba? Panic slash excited. Sa kalagitnaan ng pagiging panic ko, naging excited ako. Nag-register kami online. Kaya naman, live giver, abangan po natin ng weekly. Pag nag-open po yung ating mga online registration, sum sumali na po ko yung habulin yung slot ninyo at magkita-kita tayo next Sunday. Pero para sa mga hindi po nakapag-reserve ng slot, good news, meron po tayong online service via FB Live. Yes, that's true. And since so pag-uusapan na po natin yan, gentle reminder lang po para sa ating lahat. Kahit po alert level 1 at nag-physical service na po tayo, of course, masks on pa rin po tayo. Patingin nga po ang ating mga masks. Mamaya magmamask po kami. And then let's um, sanitize our hands as often as possible. And let's observe social distancing. And please do not forget to bring with you your vaccination cards at all times. And alam nyo po, uh, we have just some announcements. No? Maliban po sa ating on-site and online services, isa po sa nililook forward natin ay ang pagbubukas ng Victorious Life Pass batch. 13. So, ang enrollment period po nito is March 7 to 15, 2022. Parang ang ina yata, magpubukas ang Victorious Class! Yeah! Ayan! Good news din sa lahat ng mga pastors and coaches natin dahil meron tayong dan-dan-dan-dan Pastors and Coaches Conference! Diba? So, kung kayo ay coach, kung kayo ay pastor, open to all of you March 15 to 16, 10 a.m. hanggang 3 p.m. 100 pesos lang po, 2 days na po yun. Para naman sa lahat ng admin and finance heads team, meron po tayong open for pastoral care and principal of savings, 50 pesos lang, March 15, 2022, 3 p.m. to 6 p.m. Ayun, meron pa. We will also talk about passion for ministry. This is open to all ministry heads and ministry volunteers, March 16, 2022, 3 to 6 p.m., 50 pesos each lang po. At meron din tayong Life Giver Summit. Open to all pastors, coaches, leaders, mentors, and members. March 16, 2022, 7 to 10 p.m. Free access po ito. To reserve a slot, kindly register at uh, lifegiverchurch.ph um, slash pastors slash and slash coaches. So, sino dito ang kanina pa ready? Pumalakpak naman dyan! Kung ready ka na online, i-comment mo naman dyan, I am ready. Ay, teka muna, wala pa tayo online. Kalapitin mo yung katabi mo, sabi mo, ready na ako. Yan. Sa kabila, ready ka na ba? I'm ready. 
Ready, Ayan. we are more than ready. Pero pas, ang dami pa po nating announcement. No, you can now support Project Solomon by committing and consistently seeding the specific amount of 1,000 peso monthly in 36 months. So, hindi pa po, sa mga hindi nakakasali pa sa 36 months campaign ng Project Solomon, simply go to projectsolomon.ph. And of course, if you need prayers, bukas pa rin po sa mga online attendees po natin, please enter our prayer room after the service. The meeting ID is of course flashed on your screen. At syempre, sa mga first time po umaten, pero po po tayo mga new friends ngayon. Aba, ayan, nagsigaw ang tanong, baby. Yes, pero amen. And sa online po na ating mga new friends, you can connect with us by sending us a message to livegiversentralconnect.com And also, eto na po. Nung nag-open at tinatsin Pastor Gary yung registration, no Tuesday, I believe, naubos agad within five hours. Gusto nyo bang magbukas ng pangalawang service? Parang hindi ko maramdaman, Pas. Parang ayaw nilang magbukas. Gusto nyo ba? Ng pangalawang service! Yeah! Amen! So next week, please mark your calendars. Next week, dalawang services na po tayo. Again, one, alas 9 po ng umaga. At yung susunod po is 10.45 in the morning. Yan. Yeah. Mukhang uh, ready na. Yes. <laughs> Bibles, notebooks, and ballpen, pati na ang inyong isip, puso, at malakas na. Amen! Amen! At syempre, mukhang ready na ready na talaga sila. Kaya ano pang iniintay po natin? Live Giver Family, let's watch this video. Kanina pa natin narinig ang Thanksgiving. Amen ba? So marami po akong papasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga. Ready na ba kayo? Yeah. Una po, of course, thank you. Million thanks po sa lahat ng nag-pray sa akin. I really I felt the love and the prayer. You know, yung habang nakahiga, nakahiga ako doon, pasensya na bubulol ako, ay talaga I really felt the peace. No, alam ko, makaka-recover ako at makaka-attend ako at makakaharap ako sa inyong umaga ngayon. Amen. Salamat po. Maraming maraming salamat. At pangalawa pong ipapasalamat ko, again, million thanks po for all your faithfulness, for your givings. Wow, pala pa kanina may sarili nyo. Yeah, lalo na yung mga faithful, no? Of course, lahat tayo faithful. Because our church survived during the pandemic. Amen? Lahat tayo nag-survive. Of course, we sustain all church workers, help other people, no? Nakapagtulong tayo sa Odette victims, sa mga sa mga na covid sa mga namatayan no of course in kahit po yung small ways lang at least nakatulong po tayo sa church natin ang church po natin ay nakatulong that's because sa inyong faithfulness in your giving amen wow pangatlo po no thank you din po no uh, sa mga nagbigay po at nagtanim sa first fruits palapakan natin ng lahat lahat alam ko lahat po ay nagparticipate diyan bakit po Kasi of course, no, sabi sa Bible, if you bless, sabi, nalilito ako sa script ko, parang ayoko nang basahin yung script ko. <laughs> sabi, sa mga nagbigay at nagtanim sa first, but same din po. As the Bible commands, we also bless the priest of our church and we bought new equipments because of your first fruit. Ayan po, nasa harapan ninyo lahat yan. Ayan, no, lahat po yan, dahil po yan sa faithfulness ninyo. At magiging maayos po ang ating online service. May konti pa pong adjustments. Siyempre po yung ating uh, DLP medyo na stuck for two years. So lahat po yan, we're expecting next week magiging, I pray lahat po magiging perfect na yan lahat. Amen? Ayan. Kasi mahal natin yung mga nasa online. Marami po nakapag-connect sa atin sa ibang bansa. 
sa ibang lugar out of Metro Manila. So, hindi po namin kayo pababayaan. And you deserve the best din po. And of course, because of your faithfulness again, maraming maraming salamat. Maybe I request all the pastors to go just to stand up. Okay lang po ba? Palakpakan natin ang ating mga members. No? talaga mga members natin na talagang uh, naging faithful in their giving. Alam ko naman two ways si Lord eh. As you bless the church, the Lord will bless you in return. Amen? Ang palakpak po, pataas. Kasi para glory to God. <laughs> ayan! 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 No, ayan. So, of course, natasasay na. Thank you very much. And siguro uh, before I end, uh, before I end po, no, uh, can you tap your neighbor? Thank you. Yeah, pakitap niyo po yung neighbor. Sabi mo, thank you for your faithfulness. And the Lord will bless you million times. Pwede ba trillion times? Amen ba yun? Oh, yan. So, uh, sure I exhort you to become uh, more faithful pa po. Ako po, uh, personally, I experienced um, blessings and breakthrough. No? Of course, we as family are all faithful and giving. Pero nakakatawa kasi ako personally talagang na-experience ko pang pagpapala. No? Unang-una, when we release our first fruit, medyo bakanti po yung aming two units din sa batasan after we release. Na, 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 narentahan po sa isang tao, two units. Amen ba yun? And isa po sa mga blessings ko, ako personally po, yung, yung sustenance ko sa mother ko. No? Talagang hindi po pumapalya si Lord. No? Medicines, medications, lahat po yan. Kaya talagang sabi ko, Lord, basta ikaw na pong bahala. Okay? And, and to end, no, and to end po, gusto ko lang po i-share simply lang po. 1 Corinthians chapter 9, 10 to 11, Pinoy version, babasahin ko lang po. Sabi niya, ang Diyos na nagbibigay, ang Diyos na nagbibigay ng seed sa mga magsasaka at pagkain para sa lahat, siya ang magbibigay at magpaparami ng seed na kailangan nyo. Aani kayo ng marami para makapagbigay kayo sa iba. Lalo pa niya kayong payayamanin sa lahat ng bagay para lagi kayo makapagbigay. Dahil dito, marami magpapasalamat sa Diyos sa tulong nyo na dadali namin sa kanila. Uh, of course, no, uh, tungkol dito sa pagbibigay sa mahihirap sa church sa Macedonians. But I'll just share you the principle. Una, si Lord, sabi doon sa verse 10, si Lord ang nagbibigay ng seed at nagpaparami nito. So whatever meron ka, Kanino galing? O, sino nagpaparami? Si Lord pa rin. Okay, so tatandaan natin ang principle na yan. Ha? Si Lord ang nagbibigay. You are able to give because the Lord nagbibigay din siya sa iyo in return. Number two, hindi lang siya basta nagbibigay. Number two, sabi niya, pinaparami niya ang ani at payayamanin ka para ikaw ay makapagbigay. So ito lang siguro ilagay natin na principle din principle ko rin to dati pa na kaya ako nakaka-receive kay God kasi gusto ni God magbigay din ako sa iba. Yan. So lahat ng blessing ay para kanino? Of course para sa iyo pero para din sa iba. So bakit ulitin ko bakit pinaparami? Bakit ka bini-bless para makapagbigay? Pangatlo, dahil dito because of your faithfulness, because of your forgiving, marami magpapasalamat sa Diyos. Marami magpupuri sa Diyos dahil tayo po ay nagsishare. So lahat ng gagawin natin, of course, ay para po sa gloria ng Panginoon. Huwag niyong kalilimutan yan para po sa ikalaluwalhati ng ating Panginoon. So, Church, Life Giver Church, I encourage you again to give. No, Sana talagang sabi nga eh, sabi ni galing sa puso natin lahat. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. So let's pray. Lord God, salamat po dahil Pinalik mo kami muli sa physical or service na ito. We're so excited. Alam ko, Panginoon, na gagawin ka sa buhay namin, patuloy kang magbabago. At sa lahat po na magbibigay ngayon, na talagang pinayaman mo, na patuloy mong pinagpapala, alam ko, magbibigay din sila sa Panginoon, sa iyo, in return, Lord God. Pagpalain mo pa rin sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless you all po. Ay, nako, bago po ako maupo, wag Pasensya na kayo, medyo meron pa akong nilihilong konti, no? <laughs> Pero kaya natin to. Of course, alam ko, lahat kayo excited. Amen? Kasi ito, naririnig lang natin via online. Pero this morning, live na live po nating maririnig ang ating preacher, ang ating bishop. Let's all welcome Bishop Manny!
Opo. Hello, mic testing. Sige po, upo na po tayo lahat. Ay, hindi pala kayo nakatayo. Okay. Pwede na po tayo magbigay. Tuloy ng Panginoon Diyos. Let's give. Generous, generously. And let's give hilarious. po natin ang ating Panginoon. God is good. Pastor Helen, binabati ka ni Sister Helen Chua. Ayan. Good morning daw. Sabi ni Sister Sheila Sumabat. Tapos si Ate Aida Santillan from Canada. Binabati ka rin. Good morning, Rev. Helen. Binabati rin po na tayo. Palakpakan po natin po sila na actively nagpa-participate sa atin. Ayan, Sister Rem, uh, Rema de los Santos. Good morning po, Pastora, at sa lahat sa atin. At uh, si Putin ay uh, bumabati din po sa ating lahat. Good morning daw sa ating lahat at hindi raw tayo idadamay kanyang pag encroach ng ibang property. Okay? At higit sa lahat, good morning po sa inyong lahat. Sabi mo nga sa tao, sa tabi mo, sabi mo sa kanya, good morning. You look, you look gorgeous today. Yan, praise God. God is so good. Amen. Tama po ba? Puri ng Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang po, 1983 ako nag-start mag-preach. Sabi sa akin ni Sister Banji, nakamukha ni Eva Eugenio. Ang sabi niya, Kuya, kinakabahan ako ngayon. Puri ng Panginoon. Sabi ko, alam mo, kinakabahan din ako ngayon. Parang first time ko mag-preach. Puri ng Panginoon. And I have a good news to all of you. Something, something marvelous will be heard today. Can we close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we love you. We thank you. Salamat po sa Panginoon sa dalawang taon na aming paghihintay. Kapi pong lahat ay dumaan sa matinding pagsubok. Ang Ukraine ay dumadaan din sa pagsubok, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na spare mo ang pamilya. Spare mo ang bawat pamilya, bawat bata, bawat ospital, bawat mga residente. At naniniwala kami na ikaw lang pwedeng magpigil ng upuso't isip ng isang hari at ng isang presidente. At dalangin namin, Panginoon, habang ako ay nagpipreach, nakikinig ang aking mga kapatid, ay may ginagawa ka sa spiritual realm na mag a ng kapayapaan sa buong mundo. At naniniwala kami na ang Word of God ay double-edged sword na tatagos at hihiwa ng puso't isip ng bawat isa. We love you, we thank you in Jesus' name and everybody say Amen! amen. Malakas na Amen yung dalawang taong hindi nag-Amen. Parang galit yata kayo ah. Nakalimutan na ba kayo? Meron ba kayong deal na uh, nag-expect ka ng commission tapos change mic? Okay. See? Hello. Ayan. Binabautisman ko kayo lahat. <laughs> Di ba? Ah, napangakaw na ba kayo tapos nawala kayo, nawala kayo sa pangako? Tapos inalis kayo. Tapos nakalimutan kayo. Nangyari na sa inyo. Uh, naiwan na ba kayo ng isang tao? Pero pinalikan kayo. Iniwan. Pero yung pinalikan, hindi mo nabalikan. Nautangan ba kayo? Tapos nakalimutan kayo. Tapos nang binayaran kayo, nagulat kayo sapagat hindi na nyo ini-expect na babayaran pa kayo. Tapos ikaw pa ngayon na may utang na loob. Mga kapatid, yung pang pag-usapan natin. The title of the word is, I remember you. Genesis chapter 8, 1 to 22. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth and the water receded. 
Now the springs of deep of floodgates of heaven has been closed and the rain had stopped falling from the sky and the water receded steadily from the earth. In the end of the 150 days, the water had gone down and on the 17th day of the seventh month, the ark came to rest to Mount Ararat. The waters continued to recede until the 10th month. And on the first day of the 10th month, the top of, of this, the mountains became visible. And after 40 days, Noah opened the, uh, the window he had made in the ark and sent out the raven. And it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. And then he sent out the dove to see the water it had receded from the surface of the ground. But the dove could not find nowhere to perch because there was water over all the surface of the earth. And so it returned to Noah in the ark. And then he reached out his hand, took the dove, and uh, brought it back to himself in the ark. He waited seven days and again sent out the dove from the earth himself in the ark. And he waited seven more days and again sent out the dove from the ark. And when the dove returned to him in the evening, there is in its beak was a freshly plucked olive leaf. Then Noah knew that the water had receded from the earth. He waited seven more days and sent the dove out again. But this time, he did not return to him. But this time, by the first day of the first month of Noah's 601st year, the water had dried up from the earth. And Noah, the first, Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. By the 27th day of the second month, the earth was completely dry. And then God said to Noah, verse 16, Come out of the ark, you and your family, your wife and your sons and your wives. Bring out every kind of living creatures that is with you. The birds, the animals, and all the creatures that move along the ground. So they can multiply on the earth and fruitful and increase it in number on it. And so Noah came out together with his son and his wife and his son's wives and all the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds because, the mo because that moves on land came out of the ark, one kind after another. And then Noah built an altar to the Lord, taking some of the clean animals, clean birds, and sacrificed burnt offerings on it. Then the Lord smelled the pleasing aroma and said to you in his heart, never again that I will curse the ground because of human, even though every inclination of human heart is evil from the childhood, never again it will destroy of living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, Cold and heat, summer and winter, day and night, will never cease. May the Lord bless the reading of His Word. Busog tayo lahat sa salita na iyon. Parang mahaba pa sa po kayo, buffet ang kinakain po natin ngayon. First time natin po nakita-kita, tama po ba? Excited tayo lahat. Hindi ko alam kung kayo ay gumanda o lalong gumanda. Habi sa inyo ay pumayat, lalo rin pumayat. Lalong naging malusog at lalong naging... Napakagaganda niyo po lahat. At siya, I hope nang sinabi ko sa inyo ay maibalik niyo sa aking marapat. Ibalik naman ninyo, pinag-isipan ko mabuti. At almost two or three years ang pandemic, tama po ba? At ang pandemic at ang paglabas ng altar. Nga pala mga kapatid, dalawa lang, hindi ho gaganda ang mundo. Pero dalawa lang ho ang gaganda sa mundo. Una, ang gaganda ho ay ang Panginoon. Pangalawa, ang gaganda lang ho ay ang ating panalampalataya. At sa flood na ito ay umabot po, itong flood na ito na pinag-uusapan natin ay accumulation ng 2,000 years na kasalanan ng tao. Kaya ang gusto ko sana i-conjunction sa actual na pagkakulong natin for two years. Mabigat! Kahit nung bata ako, nung panahon ng martial law, hindi ako martial law baby, pero nakita ko, mabigat ito. Ito, isa na ito sa pinakamabigat na trial na naranasan natin. Puri ng Panginoon Diyos. At yung 2,000 years na na-accumulate na kasalanan ng tao nung panahon na yon, ang pinaka-verdict ng Panginoon ay matinding flood. Hindi ko alam ko ano ang scientific explanation kung gaano kalaki ang damage. But very clear ang scripture na ang damage nito resulted po kasi Oh, ba? resulta po kasi ito ng 2,000 years na pag-accumulate ng kasalanan ng 2 billion tao. Dalawang billion kasi ang namatay eh. So from Abraham 
after ng flood from Abraham to Jesus, 2,000 years, tapos mula kay Jesus sa panahon natin ulit ay another 2,000 years, nag expect ang buong mundo ng isang uri ng flood na 4,000 years ang accumulation sa igagather na kasalanan. So isipin nyo yun. So mula kay Adam hanggang kay Noah, 2,000 resulted to a great flood, 2,000 taon lang ang inipong kasalanan. What more kung ko Abraham hanggang sa panahon natin, ano ang magagather na kasalanan at pagbabayaran ng tao? So this is after 150 days, a training ng flood. Pero the question is, bakit ba talaga pinatay at namatay ang tao? The answer is in Genesis chapter 7, 24, 17 to 24. For 40 days, the flood kept coming on the earth. And as the water increased, they lifted the ark high above the earth. Ito na po yung actual na tumataas yung daong. 18, the waters rose and increased greatly on the earth. And the ark floated on the surface of the water. And they rose greatly on the earth. And all the high mountain under the entire heavens were covered. And the waters rose, covered the mountain to a depth of more than 15 cubits. The water rose, explain ko mamaya yan. The water rose and covered the mountain to a depth. Every living thing that moved on the, on the ground perished. Birds, livestock, wild animals, and all creatures that swarm over the earth and all mankind. 22, everything on dry land and the hand and, and that had the breath of life in its nostrils died. And every living thing on the face of the earth was wiped out. People and animals and creatures that move along the ground, the birds were wiped from the earth. Only Noah was left. And those with him in the ark and the waters flooded the earth for 150 days. Sabi rito, dun sa pinakatuktok ng bundok, tumaas pa raw ng 15 cubits. Ibig sabihin, tumaas pa ng 6 meters. Ang Mount Everest ang pinakamataas. And so, ang magiging calculation natin is Mount Everest, di ba? Na ang height ay 8,848.86 meters. That is 29,032 feet. So magdagdag ka ulit ng another 20 to 24 meters. So flooded ang buong mundo. So Bishop, i-explain mo ba ang flood? Explain ko po anong ginawa ni Lord during the flood. I'll give you three important things. Remember this. Put this in your heart. Paglabas nyo po rito, tandaan po ninyo, may flood pa at marami pang flood na darating. Pero anong gagawin ni Lord is greater, greater what the flood can do to us. Amen? Are you ready? Number one is remember. Kanda ng kwento, pero nag-close ang kwento sa chapter 8 verse 1. Remember. What is remember? He will remember you during crucial times. Verse 1. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth and the water receded. Kailan nag-start? Bumaba yung water. After, I think, after the flood, kasi kumukovered almost one year, to be exact, one year and nine days. Almost one, uh, one year and nine days. Pero kailan nag-receive? Noong ang sabi ng Bible, naalala niya si Noah. Here's the video. Watch it po. Wrong choices, wrong decisions. That's why this is happening. Our creator decided to cleanse the earth. God warned me. He told me to build a boat. A boat to save our family. 
and all the animals. Every other living creature would die. Pa-flash ko po dito sa screen. Pero isa-isahin ko na po kasi mahaba. Ginan po nyo. This is the account of Noah and his family. Paano naalala si Noah ni Lord sa panahon ng flood? This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. Noah had three sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight. It was full of violence. God saw cor how corrupt the earth had become for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I'm going to put an end to all people for, for the earth is filled with violence because of them. I'm surely going to destroy both them and the earth. Verse 9. If you go to verse 9, check verse 9. Pinakita yung pamilyang matuwid. Sinabi din kung sino sila. Verse 11. Pinakita yung moral condition ng tao. Sabi sa 11, Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. So pinakita na talagang hindi napigilan ang corruption ng buong mundo. Titigil ang corruption? The answer is no. Kaya lang ipinakita na may pamilyang bukod tangi. Sabay-sabay po, bukod tangi. Tapos sinabi yung names. Okay? Verse 13. Okay? At pinakita na yung verdict ni Lord. So may family, tapos may yung moral condition at political condition ng mundo, economic condition sinabi, it's all about corruption. Verse 13. Pagkating sa 13, sabi, So God said to Noah, I'm going to put an end to all people for the earth is filled with violence because of them. I'm surely going to destroy both them and earth. So lahat corrupted. Ibig sabihin, Lord, Bisha, bakit po kailangan gunawin ni Lord yung buong mundo? Kasi kung hindi niya gugunawin, makukurap din yung pamilya kasi sila na lang inispere. Eh. So hindi sinasabing kaya ng pamilya. Hindi sinabing ganon. Ang ginawa ng Panginoon by building the ark, Para i-spare yung isang pamilya. At ang nakakatawa, gusto ulit ni Lord mag-start ulit. I have a good news to all of you. After this pandemic, gusto ni Lord mag-start ulit sa iyo, sa pamilya mo. Amen po ba? So the flood was the most devastating, catastrophic event in history. Again, I said, I, I, I will say, sabi rito, almost 2 billion unbeliever, unbelievers perish. Bakit? Tanongin niyo ako bakit? Ang daling makalimot ng tao sa Diyos. Amen? Ang dali nating makalimot. Sabi mo nga sa katabi mo, madali tayong makalimot. Madali kang makalimot, sabi mo. Madali kang makalimot. Ang dali niyo kalimutan ng pastor niyo. Tama po ba? Misa nga nakakalimutan din natin. Ay, yung anak natin na iwan sa mall. Tama po ba? Except for one great father and his family. At ang sabi rito, Noah believed and obeyed God when God was the most ignored individual, the most ignored person in history. And so what God did was He used Noah to preach for 100 years. Simultaneously, tinayo niya yung, yung ark. Nag-a-ark, nag-pipreach 100 years. Guess, ilang taon yung tao? 600 years old. Retard ka na, no? Ilang beses ka na nag-retard? Sige po, 600 years. Ha? Huh? 10 times? Wow! Tama ba? Yung po, kaya lang si Noah ay epitome ng mga pamilyang hindi nakakalimot sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, paano ko naman kalali, kalilimutan itong tao na ito na hindi nakakalimot sa akin? At ang daming kwento ng Bible, like this one, Abraham remembered by God, Genesis 19.29. Hindi ko nababasahin. Hindi, no? Sinunog ang Sodom at Gomorrah, naalala ni Lord si Abraham. Rachel, hindi siya magkaanak, was remembered by God, Genesis 30.22. Amen? David was remembered by God. Psalm, 8, Psalm 1850. 
Brothers and sisters, ang dinaanan po nating trials, baka sabi mo, grabe, buti, nakatapos na namin. No, mga kapatid. Ang COVID-19 pandemic was the most devastating pandemic that almost destroyed the world's economy. Kapatid, buhay ka. Tinan mo yung katabi mo, buhay ba siya? Ay may nakaalala sa iyo, kapatid. Nga pala, mga, pala, mga, mga, mga pala mga kapatid, mo, parang first time ako nagpipreach. Ikaw ba ba? Di ba? Oh, yun na nga eh. Kaya ka buhay, may nakaalala sa iyo. Hello? Yung mga tao nga, pag naaalala tayo, natutakot tayo eh. Hello? Meron ba nakaalala sa inyo tapos nung tinex kayo o pinem kayo, natakot ka sa sinabi niya? Uy, naalala kita eh. Meron ka ba dyan? Sabi ito makalip. Nga, pwede ba kalimutan mo na ako? Okay. Hello? Naalala ni Lord si Noah at ang pamilya. Kasi bakit? Kasi bakit? Kasi naalala niya ang Diyos. Dalawang bilyong kaluluwa. Grabe naman si Lord. Pinatay niya yung dalawang bilyong kaluluwa. Opo, sapakat kinalimutan nila si Lord. Salamat si inyo. Binayaran ko yan, tig pa 500. Para lang gawin yan. Psalm 112 verse 6, And surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. So bago pinabayaan, bago pinabayaan ng Diyos magunaw ang mundo, pinabayaan muna ng mundo ang Diyos at kinalimutan siya. Kaya huwag sabihin na, alam mo na istambal ako sa Bible, kasi bakit? May Diyos dyan na, hindi ko maintindihan eh, kasi sa human logic ko, bakit niya gagawin yun? Wala ka nang pakialam sa Diyos kung ano ang programa niya. Kasi may malalim siyang dahilan bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. At kung hindi kayang isipin ng tao ang panukala ng Diyos, wala siyang utang na loob para ipaliwanag sa iyo. Kasi kahit ipaliwanag niya sa iyo, hindi mo iintindihin. Can I hear an amen for that? So what's the lesson? Here are the lessons. Okay? Hindi makakalimutan ng Diyos sa araw ng sakuna ang mga taong hindi sa nakakalimutan sa araw na magaganda. Pag hindi mo siya nakalimutan, hindi kanya kalilimutan. Bagkos, tatandaan. Tanda ko to si Noah. Tanda ko yung anak. Tanda ko ito. Kilala, sinabi pa nga, ano ba naman yung sasabihin pa yung pangalan mo? Ako nga, yung, ang anak ko, lima, nagkakagulo-gulo ako eh. Bago tamaan ko yung tama, nasabi ko yung apat. So ano sabi sa Bible? Naalala si Japet, naalala si Shem, naalala si Ham. Pwede naman sabihin ni Lord, basta yung mga anak mo. Hindi ganun si Lord. God is a personal God. He will call you by your name. Amen po ba? Ilan dito ang tinatawag ng Panginoon? Sinasabi yung pangalan mo, gari nakalimutan ng sempo. Sinasabi yung pangalan mo. Amen po ba? Number three, pag, na, pag nakakatakot na ang sitwasyon, makakarinig ka ng bulong. Nandito ako, tandaan mo yan. Kaya minsan nilalagay tayo ni Lord sa mga nakakatakot na sitwasyon. Hindi niyo napansin, ang dinaanan yung sitwasyon, nakakatakot lahat. Tama po ba? Pero sagot ni Lord, Amen po ba? No strong flood can destroy a person remembered by God. And when God remember you, He will not abandon you. When you are remembered by a person, He will just think of you. But when God remember you, He will completely save you and bring you out from that miserable life. Tama ba ako? Pag naalala ka ng tao, pinag-iisipan ka lang niya. Pero ang Diyos, pag naalala ka, ililigtas ka niya. And God remembered Noah. What a great promise. Point number two. Come out. He will tell you to come out after the pandemic. Chapter 16. Chapter, same chapter, verse 16. Come out of the ark. You and your wife, your sons, your wife, and, and their wives. Bring out every kind of living creatures that is with you. The birds, the sky, and all the creatures that move along the ground so that they can multiply on the earth and 
fruitful be, and be fruitful and increase in number on it. Tagal nung quarantine ah. Pero hindi agad quarantine. Nag-enjoy ba sila? Yes, ang ganda-ganda. Biro mo, may yate ka, di ba? O, may, may yate ka, may red wine. Tapos, meron ka dyan, uh, ano, ano, may show, may, meron kayong shawawarma nandyan, di ba? Magpatay ka nga ng tupa. Ilan dinosaurs ang nilapa nila doon sa loob? Pero hindi eh. Sabi rito, ang tagal ng quarantine ni Noah, 150 days. Nagtagal ng one year up to nine days. But God said, come out. Come out of the ark. You and your wives and your sons and your wa- and their wives. So siguro ang tanong niyo, Bisha, bakit siya pinalalabas? Ando lahat ang sagot sa Bible eh. Huwag tayong pumalon. Ano ang sagot? Verse 14. Genesis 8.14 By the 27th day of the second month, the earth, the earth was completely dry. So ano ang reason ba't sila kailangan umalis na? Ang unang reason, Wala na kasing baha. Dinisign ang ark sa tubig. Pero kung wala lang tubig, wala siyang sense at reason tirhan. Mga kapatid, wala na akong COVID. Hindi, <laughs> may COVID pa eh. Wala na ho. Pinauubos na lang yung mask. Sayang. Hello? Pag wala ng COVID, wala na akong COVID. Pero mag-ingat. Tama, tanda, tama po ba? Sa so, unang reason, wala na akong baha, humupa at wala lang baha. Ang problema ng tao, ito eh. Pag pinapapasok sila ni Lord, ayaw pumasok. Tapos pag pinalalabas, ayaw lumabas. Sala sa init. Sala sa lamig. Hello? Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Noah, come out. Wala nang baha. Sana lang ang meron. Swimming pool. Second reason. Andiyan naman sa Bible eh. Basa lang. Wag pa talon-talon. Andiyan. Pangalawang reason. So that they can multiply on earth, be fruitful and increase in number on it. Hindi ito exhortation. This is a command. Imperative po ito. It's a command. Ay, na-exhort ako na lo. Pinakikiusapan. Hindi ka pinakikiusapan. Lumabas ka na. Pangalawa, magparami ka. Lumabas na kayo. Lumabas na kayo so that you may multiply. You may be fruitful and increase. One year, nine days of floating. Di ba? On the waters. Tagal nating natenga sa COVID. Tam. Ilan dito ang sinasabi niya, Bishop, talaga naapektuhan ako sa COVID. Taas ang kamay. Di ba? Lahat tayo naapektuhan. Ako nga, konti na lang ang buhok ko, nabawasan pa. Hello? Hello? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, stop floating. Pikilan nyo ng lumutang. labas na sa bahay pagkatapos magparami. Hindi ako kumita ng COVID, labas ng bahay, kumita ka ulit. Huwag tayong matakot sa pagtaas ng langis. Amen? Bakit? Dadagdagan ni Lord ang budget natin. Asa ka ba? Ilan dito naniniwala sa pagtaas ng langis? Nga pala, nagtataka nga ako, ba't tumataas ang langis? Dapat tumutulo eh. Think of it. Tama po ba? Stop floating. Hindi na panahon ng floating. Hindi na panahon ng tubig. Lumabas ka, maglakad. Namamalengke na nga kayo. Sa inyo, nanonood na nga ng CD. Ang iba nga, sa inyo, nagpa-party na sa bahay. Pag ito sa church, mag-ingat tayo sa church, baka mahawa tayo. Sinamahan ka nga ni Lord ng panahong may COVID eh. Ba't hindi kanya sasamahan sa panahong wala na ang COVID? Are you still with me? Wala ng COVID na pumapatay. May COVID na maglalagnat ka. Pero hindi na siya papatay. Bakit? Hindi na kaya ng COVID ang baga mo. 
Kasi ang baga mo ay covered ng dugo ni Jesus. Lessons. Are you, are you still with me? Lessons. Step out of your house. Use your faith to create and experience miracle. Number two. Nakakakita ka ng miracle kung lumulu nakakita ka nga ng miracle nung lumulutan ka sa tubig. Hindi makakakita ka rin ng miracle sa paglakad mo sa lupa. Tapos na ang tubig, lakaran na ngayon sa lupa. We was we must walk by faith and by your feeling. Amen po ba? May bagong mundo, tignan mo. May bagong lupa, lakaran mo. At may bagong pananampalataya. Gamitin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga palit, I have a good news to all of you. Pero mag-iingat pa rin po tayo. At hindi ko i-judge ang mga taong hindi palalabas, particular yung mga matatanda, senior po natin, at ilang may mga of course issue. But I have a good news to all of you. Sinamahan tayo ng Diyos ng panahon ng COVID, lalo kang sasamahan ngayon. Bakit? Because God wants you to multiply. Be fruitful. Sabi mo sa katay mo, multiply. Sabi mo sa kanya, be fruitful. And increase in apo. Pwede ba yung mga dalagat binata rito? Magkasawa na po kayo. Nang kami makahigop na ng sabaw. Magparami. Ang mga bata, paramihin nyo, isuga nyo lang yan. Mamaya-maya, kumakain na ng damo yan. Lalaki din sila. Amen. Are you excited? How many here are excited? Hallelujah. Point number one, remember. Number two, come out. Sabi mo sa katayin mo, come out. Number three, and this is the last, puri na Panginoon Diyos, build an altar. He wants you to build an altar to worship Him. Verse 20. And then Noah built an altar to the Lord, taking some of his clean animals and, uh, and clean birds. He sacrificed burnt offering on it. Tama po ba? So this is the first time that Noah will set his foot on the ground. First time after one year and nine days. So first things first. Sabi sabi nga, first things first. Sabi niya ganun, bago magtanim, Bago magtrabaho, bago mag-occupy ng lupa, bago mag-party, bago mag-abroad, bago mamalengke, bago mag-swimming, bago ang lahat, ang sabi ng Panginoon, altar muna. Altar muna. Ang sinasabi ng Panginoon, anak ako muna. Naalala kita, labas, pagkatapos lumabas, tayo. Anong tatayo ko? Altar. Sinamahan kita nung 100 years ng preaching mo, anak, at sinamahan din kita sa paggawa mo ng daong. Ang ginawa nila ay kasi laki ng aircraft carrier, carrier ng Amerika with eight, per, uh, eight persons, walong individual. Imposibleng gawin yon sa panahon ng walang heavy equipments. Bakit? E sinamahan sila ng Panginoon sa paggawa ng daong. Kasi nasabi niya, Sinamahan kita nung gumawa ka ng daong, sinamahan kita ng 100 years ng preachings mo, sinamahan kita halos one year and nine days sa daong, sinamahan kita, samahan mo ako paglabas, tayo ka ng altar. Hindi yung paglabas, nagkalimutan na. Hindi. Halika paglabas, tayo, tama ang ginawa natin, maging sa online, kahit naman online o F2F, Good yun, pareho lang. Tama po ba? Pero ang sinasabi ng Panginoon, alika, samahan kita. So ang, anong paraan? Lord, sige, paano ako tasasamahan? Gawa mo ako ng altar. So ang pandemic na ito ay usapin gawa ng altar. God wants the family to create their own altars inside their home. Hello? So sinasabi, Lord, ako muna. So the altar symbolizes my presence that went with you during the judgment, during the pandemic. The altar symbolizes my dealings with you and with your family. The altar also serves as a reminder 
that the flood is no longer there, judgment ends. The altar symbolizes how you will prioritize your life. Okay? And I must be at the top of your priority. Una ako. Ba't una ka, Lord? Di kaya parang, you know, Lord, quite parang, you know, parang selfish sa part mo. Pero, una ka nga sa akin. O di selfish ka. Una ka sa akin, una ako sa akin. Kaya magpunahan tayo. Sino una sa atin? Hindi yung una ka sa akin, tapos kulelat ako. O, balik ulit yung baha. Pwede ko naman pabalikin. Psst, balik kayo ulit. Tirahin nyo nga itong pamilya na ito. Hindi na naglagay na ako ng rainbow. Eh. Ito lang uulitin. Hello? So the altar is the symbol of sacrifice. You will be killing... You will be killing innocent animals for your sins so that you may be acceptable before me. Remember this, brothers and sisters, na hindi tayo makikilala sa dami ng ating pera. Pero makikilala tayo sa sakripisyong gagawin natin ngayon after ng pandemya. Alka. Tama ang desisyon mo. Alka. Ang, maala, ang maaalala ng anak natin, lagi, ay hindi yung lupa. Wala nga eh. Ang maalala nila yung sacrifice ni mami. Yun yung papasok dito, tapos susuot dito. Kaya hindi nyo napansin, hindi naman nakilala si Christ sa dami ng kanyang pera. Nakilala siya sa sacrifice niya sa krus. At dun siya sumikat. Pati hindi ka sisikat. Dahil kilala ka. Sisikat ka kung anong sacrifice ang gagawin mo sa kanya. So what God was saying is that just start with me. Start with the altar. Build me an altar. Let us meet there. Between me and you is an altar. Between me and you is the blood. Walang COVID. Between me and you is the Lord's blood. An innocent blood who died for you so that I may accept you. And so, build me an altar, sacrifice that animal there, and show me the blood. Because the blood provides forgiveness of sins. After the pandemic, your children will still continue to sin. But I will always remember the blood. The blood is the most important thing for me as children. Sinamahan tayo ni Lord sa COVID, patatawarin pa rin niya tayo pagkatapos ng lahat. Mga kapatid, tayo tayo ng altar. Pagpasok natin dito, yung altar natin. Amen po ba? Sa bahay natin, ilagay ang altar. Because the altar symbolizes God's presence. Tama po ba? Yan, God's presence. Maganda pa rin damhin ang presence ng Diyos. Ang ganda pa rin bumabad at lumangoy sa presence ng Lord. Tandaan natin, mas makapangyarihan ang presence ni Lord kesa sa presence ng COVID. Yun ang reason bakit buhay tayong lahat. Mga patid, may iba sa inyo buntik na mamatay. Pero binuhay po tayo lahat. May isang pamilyang pinakyaw ng COVID. Pinakyaw lahat sila. Pati karpentero dinali. Pero sinuka sila ng COVID sapagkat ang Panginoon ay nasa kanila. Kaya ang sarap mag-church. Amen po ba? Ang sarap ng face-to-face. Ang sarap ulit kumanta. Si Jaya kumanta kanina. Ang ganda. Uri ng Panginoon. Tama po ba ang sarap? Ang sarap magtaas ulit ng kamay. Pakitaas ng kamay. Ang sarap ulit pala na andyan si pastor sa harap. Kapatid, ang sa gilid mo mga kapatid, na mas lalong gumanda, lalong sumeksi, dali nilang maniwala. Amen? Kapatid natin na sa gilid, na sa likod mo, ang sarap ang kapatid mo na sa harapan mo. Di ba ang sarap ulit magbigay, hawak mo yung pinagkakaloob mo. Ang sarap ulit na may hangin kang nararamdaman. 
may mainit na nasa ulo mo, dibdib, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon, ang lamig, nararamdaman mo yung lamig, sumusuot sa'yo, at nararamdaman mo ulit yung mga anak mo, sumusuot sa kamay mo, dahil bibili na naman din yung popcorn. Pray God, buhay talaga kami, nakasurvive. Ang daming babaguhin yun, hindi pa nababago. Mga kapatid, balik altar. Sabi mo sa katayo mo, balik altar. Altar ang una. Sabi mo, altar ang una. Balik mo ang katawan mo sa altar. Kasi bakit hindi siya pupunta sa altar? Kalad ka rin mo yung katawan mo. Bumangon ka dyan. At bit-bitin mo, paliguin mo. Pagbihis. Huwag pupunta sa church na walang damit. Please. Kalad ka rin mo kasi hindi siya pupunta sa pupunta sa altar. Balik mo sa altar ang regalo mo, ang tithes mo, ang offerings mo, ang first fruits mo. Balik mo sa altar ang kanta mo, ang mga anak natin. Alis sa bahay, balik sa altar. Tapos balik ulit sa bahay, gawa ulit ng altar. Alis, punta sa altar, balik sa bahay, gawa ulit ng altar. Ang ark ay simbolo ng altar ng Diyos. Labas sa altar, tapos gawa ulit ng altar. Sagot ni Lord kay Noah, Noah, build me an ark. Kasi yun ang magpapaganda ng buhay. Last verse, promise. Psalm 22. 23 rather, 5 to 6. When you prepare a table before me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil, my cup overflows, and surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the altar, in the temple, in the house, in the church of the Lord. Yeah. The greatest desire of this great psalmist was to be with God inside His home. Naalala kita, anak, nung pandemic, sana maalala mo ko, ngayong wala na at mawawala na ang pandemic. Pinakain kita during ng pandemic. Pusugin mo naman ako after pandemic. Mag-worship ka. Umiyak ka ulit. Pasalamatan mo ako ulit. Mag-humble ka. Di pa nga sa inyo rito ko. Lumanda pa yung finances ng pandemic. Isang pamilya ang nagkabahay pa ng pandemic. Kailangan pang puntahan ni Ulysses para ubusin lahat ng gamit para bigyan ulit ng bahay. Diba dito nung nagka-pandemic, saka nagkaroon ng boyfriend at girlfriend? Salamat sa COVID, purihin ng Panginoon Diyos. Pakasalan mo na. At baka matauhan pa yan. Ako ulit ang itaas mo, umiyak ka ulit. At sa mga wala pang boyfriend at girlfriend, parating na sila nasa children's ministry. Lalaki din yun. Di ba lalaki yan? Antayin lang. Nakapagintay ka nga ng 20 years. Another 20 years, parating sila. Bago ka mag-menopause, andyan na. Hello? Magdala ulit ng souls. Balik ulit sa altar. Your take home is this. Number one, remember. Tanda kita, anak. Hindi kita makalimut. Number two, come out. Naklabas na. Mag-aral na ulit. Trabaho na ulit. Magmahala na ulit. Mag-disciple na ulit. Mag-life group na ulit. And number three, build an altar. Huwag pa palit-palit ng altar. Magtayo ng altar. Tatayo tayo lang. Amen? Taas sa ating mga kamay. Raise your hands. Panginoon, napakabait po po sa amin kasi pinagsama-sama mo kami. As a Lord, hindi na po kami ilang church. Kami po ay family. Hindi nag-iiwanan ng family. Sama-sama kami tumaan sa isang matinding flood of COVID. Marami pa kaming kapatid na nasa bahay. Maraming reason sila. Mahal mo sila. Kami din. Minahal mo kami lahat. At nung panahon ng pandemic, minahal mo kami. Hindi kami natatakot sa pag-arise ng gera. Kaya mo itong pigilin alang-alang sa atin. 
Kaya Lord, ayaw mo, awitan ka namin, nakataas ang aming kamay, nakapikit ang aming mga mata. Tanda na, mahal ka namin. And so the reason why we're here is to exalt thee, to exalt you forever and ever. But as a sisters, I want you to sing this song. Parang hindi nyo pa ito nakakanta. Parang first time yung kabuborn again lang. Tapos kakantahin nyo na galing sa inyong mga puso at sabihin mo sa kanya, Lord, pinata- pinataas kita. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, O Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, O Lord. Yes, God. Praise you, Jesus. For thou, O Lord, art high above all the earth. Above all the earth. Above all the earth. Thou art exalted. Thou art exalted. Far above. Far above. For thou, O Lord. For thou,
your eyes continue to lift your hands today lord is the beginning this is after the flood this is the post diluvian era tapos na po ang covid lord meron siya pero wala na siyang kamandag wala na yung fear wala na yung sting the presence is still there but the sting is no more there you already cut off the sting of covid telling us that we are living a powerful life, that we are as a believer, will freely worship you. Lord, I pray, allow the spirit of worship to sink in, that nothing will hinder us to serve you, Lord. The power of Russia cannot stop us, Lord. To continue to serve you, Lord. Amen. I pray for I pray for strength. I pray for bravery. Yes, I pray Lord. for faith to operate powerfully in our life. Amen. Lord, salamat sa lahat ng first timers, sa lahat ng ngayon na lang ulit naka worship. I have a good news to all of you. God is so pleased. It was like a pleasing aroma Amen. before God. Grabe ang ginawa niyo. Sabi Lord, amani. Ang bango ng worship nyo. Ang bango. Accepted ang altar. Accepted ang offering. Lord, salamat po. At dahil dyan po rin ang Panginoon, si Jesus ay kumuha ng kaprasong tinapay, pinagpira-pira sa ito sinabi, itong aking katawa na binibigay sa inyo, tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa atin. Alalahanin natin ito sa labas, nandun ang parapernalya. Alalahanin, isipin, Lord, ang bait mo. Dali ng mga anak, pakanin ang tinapay na, ba, na anyo at, 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 at simbolo ng Panginoon. Matapos siya magapunan, tinampot niya ang saro at sinasabi, ang salong ito ay ang aking dugo na siyang bagong tipan na tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo lagi pag, bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid, I have a good news to all of you. Your sins are forgiven. Pinatawad na ang lahat ng inyong kasalanan at dahil dyan, ag, ang Diyos ay nasa ating lahat. Sa lahat ng mga nasa online, Nasa Facebook, I have a good news to all of you. We want to mingle with you. Sa lahat ng first timer, we want to mingle with you. We want to know you more. We want to know you better. Let's grow together as a family. Sa inyong mga, sa inyong mga screen ay meron dyan uh, prayer room. Please pasukin po ninyo. And I have a good news to all of you. This is the day that God had made. He will heal you right now. Sa lahat na nagkasala, your sins are forgiven, sabi ng Panginoon. At ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Pinupuri natin ang Panginoon at pinapasalamatan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. High five sa katabi nyo, tsaka sa likol, high five. Hallelujah. Ayan, ayan, makakaupo po muna tayo. Grabe. And, uh, grabe sa lahat ng inalala, sa lahat ng lalabas, at sa lahat ng magbibuild at magtatayo ng kanilang art altar, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. And you know, Life Giver Family, hindi lang po tayo ang inalala ng Panginoon itong pandemic. No, dahil ngayong araw po, we are also blessed No, na nadagdagan tayo ng mga bagong kaibigan na inalala rin ng Panginoon noong pandemic. So let us all give them the loudest and the happiest life giver welcome to Miss Mylen Naig. Welcome! Yes, life to Miss Marites Melgazo. Marites. Welcome! Welcome po sa Life Giver Church, Carmela May Villanueva. Hey, hey. Hey, hey. And lakasan po natin, Arnold Dabilos. Yeah, hey, welcome po to Life Giver Family. Later on po, may lalapit sa inyo no, na makikipag-connect at makikipagkaibigan sa inyo, of course, from Life Giver Family. Ay, meron pa pala, may humabol. Miss Brianna Bragais. Ayan, nasa taas daw. Welcome to Life Giver Family. And Bishop Manny. Ay, okay. Sige, ganito po. Gusto namin kayong makita lahat ng mga bago namin kaibigan. 
Okay lang po bang bumaba sila habang yes. bumaba pa palakpakan yeah. ng Life Giver Family? Yes.